Hallöchen und herzlich willkommen zum Bundesligaspiel Hoffenheim. Zu Gast in München, zuletzt habe ich ja Wolfsburg zu Hause geschlagen in meiner Trainerkarriere. Und heute hoffe ich natürlich nach dem Erreichen des Champions League Viertelfinals gegen Juve. Mit einem 1 0 Sieg in der letzten Folge, wer es noch nicht gesehen hat, war ein geiles, spannendes Spiel. Hätte durchaus auch 3-4 Tore mehr fallen können. Jetzt hätte auch 3-2 ausgehen können für mich oder 2-1 für Juve, weiß man alles nicht. Auf jeden Fall war es ein geiles Spiel. Und jetzt muss ich hier wieder zurück im Ligaalltag die Hoffenheimer nach Hause schicken. Ein Blick auf die Tabelle, wir haben ein Spiel weniger und 9 Punkte Rückstand. Ja, also ich muss dieses Spiel gewinnen, um alleine äh, auf 6 zu kommen. Ansonsten ist die Saison jetzt schon vorbei. Wenn ich hier verlieren sollte, ganz gefährlich. So, Alvarez, seht ihr es? Alvarez spielt von Anfang an. <lacht> ich versuch's mal, ich gebe ihm die Chance. Oh, ganz stark. Und Julian Brandt, also heute ist wieder absolut jugendforscht. Habe ich schon lange nicht mehr so richtig fabriziert. Müller, Alvarez. Schade. So, Tat zurück in die Abwehrreihe. Haben wir Marcelo wieder am Start. Gegen Juve geschont. Ah, einer zu viel. Also auch Wahres lässt sich gut spielen. Das ist mal wieder ein Jugendspieler. Das würde ich auch gerne von Sven Winter sagen. Aber der ist mir ein Stück zu schlachselig, denke ich mir ab und zu. Aber auch der kann was werden. Hier ist Alvarez. Schade. Der Junge ist 16. Und wird hier gerade richtig gepusht. Für die, die die letzten Folge gesehen haben. Die wissen, was ich meine. Rafinha heute für Kimmich. Ja, mit Müller bin ich mir unsicher. Was ist hier mit Thomas Müller? Ta dazwischen wieder im Team. Süle hatte ja gegen Juve die Ehre. Und schön auf Emil Fischer mit dem Siegtreffer gegen Juve. Ah. An der Dynamik beim mach inziehen müssen wir noch arbeiten. Schade, dass man das nicht tatsächlich so machen kann in FIFA. So, Boateng, Hada. Ist ja ein Rückkehrer. Boateng hatte ja erst gewechselt. So, ich habe so ein bisschen die Spielkontrolle abgegeben gerade. Oder ein Teil davon. Ich spiele im Moment sehr schnell und hektisch. Ja, fehlte die Baller hier. Was mir an die Baller sehr, sehr gut gefällt, der lässt sich fallen. Müsste Abstoß geben, ja. Muss ich echt sagen, also die Baller, wie der sich fallen lässt, grandios. Okay, den hätte ich den einfachen Weg spielen sollen mit Alvarez gerade. Sein erstes Spiel von Anfang an. Okay, es funktioniert gerade nicht so. Ich weiß gar nicht, hat es Sanchez gegen Juve gespielt? Ich glaube ja, ne? Oh. Also ich habe Hoffenheim nicht im Griff. Das Ganze sieht so aus wie jedes Heimspiel. Das ist echt äh, eine bittere Pille. Oh, war ja. Also es sind die Heimspiele in dieser Saison, wo mir absolut nichts gelingt. Ich 
Thomas Müller. So, immerhin steht die Abwehr. Und Jürgen Brandt. Ah, da wollte ich unbedingt mit Alvarez mal abziehen. Ah, Rafinha. Hätte er cleverer sein müssen. Stark Sven Winter. Dem Gegner gezwungen, uns auszuspielen. Emil Fischer. Oh. Das sind immer so die Zentimeter, die hier fehlen. Ja, nicht perfekt. Also es fehlt hier an den perfekten Abspielmomenten, an den richtigen Laufwegen. Das ist halt wieder viel... Heute ist wirklich mal so ein bisschen viel Jugend forscht. Also über links Emil Fischer in der Mitte, Sven Winter, Alvarez auch noch zusätzlich. Julian Brandt über links, ein... Thomas Müller, der hinter allem hinterherläuft im Moment, auch im Real Life sowie in FIFA. Halbzeit, eine echt schwache Partie bislang, muss man sagen. Ja, muss man wirklich sagen, gefällt mir auch nicht, wie das Ganze hier so abgelaufen ist. Aber gut, es gibt eine zweite Halbzeit und wir können hier den Spieß äh, zurückerobern. Ja, und dazu brauchen wir natürlich Einsatz. Ein bisschen Cleverness im Falle gerade von, wer war es da, Rafinha. So darf man einen Ball einfach nicht im 16er spielen. Und den hat er. Und jetzt vielleicht mal so eine typische alf pushen konter möglichkeit Kommt prompt wendend zurück. Kimmich passt auf. Winter. Emil Fischer. Und der wird abgefälscht. Das gibt's ja nicht. Sanchez weiß auch, das wäre ein gutes Ding geworden. Und dann ist es die Nummer 2. Jonathan Tah. 1-0 Bayern. Schöne Vorarbeit von Jule Brandt an dieser Stelle. Der guckt, der guckt, der guckt, sucht den Anspielpartner und findet dann den Tah. War auch ein Mordstransfer, kam als Ersatz für Boateng, dann kam Boateng zurück und er verlor so ein bisschen seine Hauptrolle als äh, fester Innenverteidiger. Aber hat sich dennoch etabliert im Team und spielt sehr oft, öfter als Hummels. So, also 1-0 Führung, trotz dieser enormen Jugendmannschaft. Oh... Ja, Bord, äh, neuer, stark. So, Alvarez. Zuletzt nicht mehr so. Ja, gewonnene Pässe oder... So, Boateng. Alvarez 
bringt einige Pässe noch nicht unter. Das ist aber nicht schlimm. Daran üben wir ja. Außennetz. Also die Hoffenheimer bleiben hier, so wie es aussieht, gefährlich. Ja. Also er darf viel probieren und seine Mitspieler bügeln dann viel wieder aus. Ja, ah, jetzt wird gefilmt. So, an dieser Stelle werde ich wechseln. Und zwar, wen habe ich denn so mit? Einen Julian Draxler für Fischer. Äh, Quatsch, einen Leroy Sané. Ähm, dann werde ich bringen einen Vidal für Sanchez. Und dann Hummel zu Boating. Damit wir in der Arbeit, auch, in der, Arbeit, in der Abwehr auch nochmal was Frisches haben. Alvarez kriegt gelb. Deswegen war er auch... Ja, der sieht aus wie, keine Ahnung, nicht wie ein 16-Jähriger. Der ist aber erst 16. <lacht> ja. Ja, und hier, ich wollte mal grätschen bei 20 gelbe Karten. Da kriegt man ja auch wieder einen Aggressivitätspunkt. Deswegen ist gar nicht so schlecht, gelbe Karten zu sammeln an Beginn der Karriere. So, wenn wir jetzt hier... Komm, 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 neuer. Und jetzt, wenn es jetzt fix geht... Ah, schade. Einwurf Hoffenheim. Ja, ich wollte einen Konter starten. Also, man erkennt auch in diesem Spiel meine Heimschwäche. Die konnte ich bisher noch nicht ganz abbauen. Ich glaube, es ist auch das Alvarez. Schade. Hat ja auch schon Torschancen gehabt in den letzten Spielen, nur das Tor blieb ihm bisher verwehrt. Und Hummels, Winter, Alvarez, schön auf Sané, erster Ballkontakt. Und oh, mein lieber Herr Gesangsverein. Oh nein! <lacht> das wäre es gewesen. Abends aus. So, ich erhöhe mal den Druck, denn ich denke mal, wenn ich offensiver spiele, geht hier ein bisschen was. Julian Brandt. Alvarez braucht zu lange. Eckball. Ich glaube, das ist Rechtsfuß der Alvarez. Nicht schlecht, Herr Specht. Jonathan Tarr wieder. Lässt. Ja, jetzt pfeift er. So. Hoffmann rückt auf. Gut für mich. Auch für Müller vorne nicht der Schnellste. Ich hoffe natürlich, dass die Röster. Nee. Uh, okay, den müssen wir auch erstmal abfangen, ist ja logisch. Und dann darf sowas hier nicht passieren. Nein! What? Manuel Neuer. Alter, wie kann das denn passieren? Ja. So, Leroy Sané nach vorne, Junge. Ja, und jetzt machen wir einen Deckel drauf. Julian Brandt. So, die Frage, auf wen spielt er? Auf Leroy Sané. 2-0 Bayern. Und gerade wurde angezeigt, plus 4, was er jetzt natürlich in diesem Moment völlig unnötig ist. 
Ja, brandgefährlich. Er hat auch auf Müller spielen können, aber Leroy Sané stand in dieser Situation einfach besser. Ja, erstes Tor in der Bund dieser ganzen Saison für Leroy Sané. Das ist schon so ein kleines Armutszeugnis, nicht nur für ihn, für das ganze Team auch. So als Offensivspieler. Oh, ich wollte gerade noch mal einen Konter ziehen. So, aber 2-0. Ja, nach dem, das ist der zweite Heimsieg in Folge nach dem Spiel gegen Wolfsburg. Da kann man, glaube ich, schon mal äh, so ein bisschen so eine Art von Stolz drauf sein, ne? Oder? Ja, aber ja, ja, aber ja. <lacht> oh, herrlich. Puh, also. Das nächste Spiel ist, ich weiß es gerade nicht aus dem Kopf, wir werden auf jeden Fall bis dahin äh, uns äh, teleportieren. Ja, so Spiele simulieren gibt es nicht, falls ihr das wieder fragt. Ah, Länderspiel, die werden wir simulieren. So, hier nehmen wir Alvarez. Optisch gefällt er mir nicht auf dem Platz, aber äh, vom Talent her, guck mal, 73er wird er. Und er spielt jetzt auch viel, also vielleicht kriegen wir den noch auf 80 die Saison. So, weiter. Den Rest werden wir auf jeden Fall simulieren hier mit den zwei Länderspielen. Internationales Testspiel, umso besser, dass wir es simulieren. So, ich muss mal eben die Aufstellung kontrollieren, dass hier auch alle Bayern-Spieler dabei sind. Brand, Fischer, Timo Werner, so, dann ein Hummels. Ah, okay, hier müssen wir für Ta ähm, so ein bisschen rotieren. Draxler. Für Özil. Oh, hier ist Mustafi. Als Innenverteidiger rechts aus. Mitchell Weiser ist hier RV. Da sieht man auch immer, wer hier... Ja, Jonas Sektor. Max Meyer leider. Oh, Karius. Wo ist der nicht geblieben? Hier taucht er auf einmal wieder auf. Bernd Leno ist auch ein 89er Torwart. Respekt. So, ich hoffe natürlich, dass Leroy Sané... Ja, komm. Bam. Bam. Ja, einfach mal alles, was Bayern-Spieler ist, rein in die Nationalmannschaft. Leroy ist dann im Sturm, warum auch nicht? Hat er gerade gut gespielt. So, dann machen wir hier simulieren. Gegen Ägypten. Ja. Ich hoffe mal, dass Müller und Werner eingewechselt werden. Am besten beide, immer alle drei. Überspringt, 2-1-Sieg nach Tore von Fischern. Nach Toren von Fischer und Sané. Gefällt gut. Und dann gibt es hier Post. Spieler gesperrt. Oh, Boateng. So, das heißt Boateng für Süle. Ja. Ja. Genau das heißt das. So, zack raus, zack raus. Ach so, der muss noch weiter raus. So, jetzt sind nochmal zwei Tage Erholung. Gehen wir nochmal ins Büro. Monatliches Scouting-Update. Gucken wir mal rauf. Wir haben ja hier jetzt die Zeit. Haben wir hier mordsmäßig geile Talente. Hier. Sam Jansen. Spieler verpflichten. Für die eigene Jugendmannschaft. Das war's. Mehr ist hier gerade nicht. So, ähm, simulieren, selbst beheben. Ja, ich weiß, Boateng muss hier weiter raus. Dafür nehmen wir Ginter mal wieder mit. Obwohl, Reus ist, äh, spielt keine Rolle mehr hier in dieser Karriere. Tut mir leid für alle Marco Reus-Fans. Wir sind hier im Jahr 2020. So viel dazu. So, weiter internationales Testspiel gegen S. Afrika. Oh, Groß ist ja auch bei mir. Hm, Habe ich eben gar nicht. 3-0, Fischer, Sané und Brand. Dreimal Bayern, geht's denn geiler? Ja, und ich hoffe, den Spielern bringt das natürlich auch immer was, wenn ich sie in der Nationalmannschaft dementsprechend einsetze. Ich weiß es eben nicht so richtig. So, das nächste Spiel. Jugendspieler will weg. Edson Reis und Markus Hase. So, Boateng abgelaufen. Okay, 
Mh, sind mir bisher nicht aufgefallen. So, aber wir machen wieder Alvares Training. Vielleicht kriegen wir ihn ja jetzt schon auf 75. I don't know. Äh, auf 74. Ne, diesmal war es nicht so viel. Aber vielleicht durch seinen Einsatz beim nächsten Spiel wieder. Oh, maybe. Jugendspieler will weg. Petro Jesus darf gehen. Alleine wegen des Namens. Da bin ich mal sehr sensibel. So, wir spielen gegen Stuttgart. Pressekonferenz nicht vergessen. Ist ja eh immer das gleiche FC Bayern motivieren. So, Nachricht von Spieler. Danke, Chef. Er spielt nicht. Ich verstehe es nicht, warum er hier immer sagt, danke, Chef. YouTube, äh, Quatsch, Back. So. Ähm, ein Vorschlagtrainer. Wenn ich anstelle von Alvaran spielen würde. Hm. Sich eher so. Ja, so sehe ich das eher. <lacht> ich denke mal, ich werde auch Leroy Sané von Beginn an bringen, aber das werde ich gleich in einer normalen Aufstellung machen. Ähm, so, wir spielen gegen Stuttgart in der nächsten Folge. Ich sag bis dahin, wie immer, ciao, tschüss und auf Wiedersehen.